ஜி சரித்திரம் படைக்கப் போகும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எயித் ஓல்டு சோஷியல் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் எடிஷனில் லெசன் செவனோட இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி லெசன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்து இப்போ இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் போட்டிருக்கிறேன் அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து இது பாருங்கள் லெசன் செவன் என்னதுன்னா விடுதலைக்கு பின் தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சி இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னதுன்னா தமிழகத்தில் கல்வி அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு போன்ற துறைகளில் வளர்ச்சி எந்த நூற்றாண்டில் ஏற்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் இருபதாம் நூற்றாண்டில் அப்போ இருபதாம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் கல்வி அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு போன்ற துறைகளில் வந்து வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து தமிழக வரலாற்றில் மைல்கள் என கருதப்படுவது எதுனா தகவல் தொடர்பு சாதனங்களில் ஏற்பட்ட புரட்சி தான் அப்போ தமிழக வரலாற்றில் மைல்கள் எதுனா தகவல் தொடர்பு சாதனங்களில் ஏற்பட்ட புரட்சி தான் வந்து தமிழக வரலாற்றில் வந்து ஒரு மைல் கல்னு கருதப்படுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து கல்வி குறித்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது நமது அரசு இந்திய அரசு வந்து கல்வி காந்தி நிறைய குழுக்கள் அமைச்சது அந்த குழுக்கள் என்னென்ன எந்த வருஷம் யாரால் அமைக்கப்பட்ட அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன குழுக்கள்னா பல்கலை மானிய குழு இடைநிலை கல்விக்குழு கோத்தாரி கல்விக்குழு புதிய கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்விக் கொள்கை பல்கலைக்கழக மானிய குழு இடைநிலை கல்விக் குழு கோத்தாரி கல்விக் குழு புதிய கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்விக் கொள்கை ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறது பல்கலைக்கழக மானிய குழு ஃபஸ்ட்டு பல்கலைக்கழக மானிய குழு எந்த வருஷம் ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இதுக்கு தலைமை யாருன்னு கேட்பாங்க டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பல்கலைக்கழக மானிய குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட வருடம் ஆயிரத்தி இதோட தலைவர் யாருன்னா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அதே மாதிரி இதோட நோக்கம் என்னங்கிறதும் கொஸ்டினாக கேட்பாங்க உயர்கல்வியோட தரத்தை உயர்த்த அப்போ உயர்கல்வியின் தரத்தை உயர்த்த ஏற்படுத்தப்பட்ட குழு என்னதுன்னு கேட்டால் பல்கலைக்கழக மானிய குழு அதுக்கப்புறம் நம்ம டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனோட பிறந்த நாளான செப்டம்பர் அஞ்சு தான் என்ன தினமாக கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் செப்டம்பர் அஞ்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு அதாவது பதினாலு வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கட்டாய இலவச கல்வி அளிக்க வள உத்தரவாதம் அளிக்கும் அரசியல் அமைப்பு பிரிவு எதுன்னு கேட்பாங்க அரசியலமைப்போட நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிரிவு தான் வந்து பதினாலு வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கு வந்து இலவச கல்வி வழங்கணும்னு சொல்லியிருக்கு அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிரிவு அது மாதிரி எத்தனை வயசுக்குட்பட்ட பிள்ளைங்களுக்கு பதினாலு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இலவச கல்வி செகண்ட் வந்து இடைநிலை கல்வி குழு இது எந்த வருஷம் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதோட தலைவர் யாருன்னு பார்த்தா டாக்டர் லக்ஷ்மணசாமி முதலியார் அப்போ இடைநிலை கல்விக் குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு இதோட தலைவர் யாருன்னு கேட்டால் டாக்டர் லக்ஷ்மணசாமி முதலியார் இதோட வந்து முக்கிய நோக்கம் என்னதுன்னா இடைநிலை கல்வியில் வந்து குழந்தைகள் வந்து எல்லா திறன்களும் பெற்றிருக்கணும் அதே மாதிரி உயர்கல்விக்கு வந்து அவங்க ஆயத்தப்படும் முறையில் இடைநிலை கல்வி வந்து இருக்கணுங்கிறது தான் இதோட நோக்கம் அதாவது இடைநிலை கல்வியில் அனைத்து குலை குல குழந்தைகளும் வந்து எல்லா திறன்களும் பெற்றிருக்கணும் அதே மாதிரி உயர்நிலை கல்வி பெறுறதுக்கு அவங்க ஆயத்தமாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோத்தாரி கல்விக்குழு இந்த கல்விக்குழு வந்து ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு இந்த குழு வந்து அதே மாதிரி தேசிய கல்விக்குழுன்னு அழைக்கப்படுது அப்போ தேசிய கல்விக்குழு என அழைக்கப்படும் எது அழைக்கப்படுவது எதுன்னு கூட கேட்கலாம் கோத்தாரி கல்விக்குழு எந்த வருஷம் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு இதோட தலைவர் யாருன்னு பார்த்தா டாக்டர் டி எஸ் கோத்தாரி அவர் தான் தலைவர் அப்போ கோத்தாரி கல்விக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இது தேசிய கல்விக்குழுன்னு அழைக்கப்படுது இதோட தலைவர் வந்து டி எஸ் கோத்தாரி அதே மாதிரி இது அது அறிக்கையை சமர்ப்பித்த ஆண்டும் கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு கோத்தாரி கல்விக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது வந்து ஆயிரத்தி ஆனால் அதோட அது அறிக்கையை வந்து சமர்ப்பித்த ஆண்டுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறு அது மாதிரி இது பரிந்துரை செய்த கல்வி முறை என்னதுன்னா டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அதாவது டென்த்து டுவெல்த்து காலேஜ் படிக்கிறோம்லாம் இந்த கல்வி முறையை ஏற்படுத்தினதே எது தான் கோத்தாரி கல்விக்குழு தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ கல்வி முறையை வந்து ஏற்படுத்திய கல்விக்குழு எதுன்னு கேட்பாங்க கோத்தாரி கல்விக்குழு கல்விக்குழு தான் அதுக்கப்புறம் வந்து தொழிற்கல்வி அறிவியல் தொழில்நுட்ப கல்வி இதையும் வந்து வலியுறுத்தி இருக்குது அப்போ இது கூட கொஸ்டினாக கேட்பாங்க தொழிற்கல்வி அறிவியல் தொழில்நுட்ப கல்வி போன்றவற்றை வலியுறுத்திய குழு எதுன்னு அதுக்கும் வந்து கோத்தாரி கல்விக்குழு தான் வந்து ஆன்சர் அப்போ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான
தமிழகத்தில் வந்து மும்மொழி திட்டம் வந்து நடைமுறைப்படுத்திருக்கு அப்போ நான் தமிழகத்தில் மும்மொழி திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து நெக்ஸ்ட் வந்து புதிய கல்விக் கொள்கை ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு என்னென்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் தான் புதிய கல்விக் கொள்கை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இதோட வந்து இது எதுக்கு முக்கியத்துவம் புதிய கல்விக் கொள்கை வந்து எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துச்சுன்னு கேட்பாங்க மனித வளர்ச்சிக்கு அப்போ மனித வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த கல் கல்விக் கொள்கை புதிய கல்விக் கொள்கை அதுக்கப்புறம் புதிய கல்விக் கொள்கையின் குறிக்கோள் எதுன்னு கேட்பாங்க தாழ்த்தப்பட்டவர் பழங்குடியினர் ஊனமுற்றோர் சிறுபான்மையினர் அவங்களுக்கு வந்து கல்வி வழங்குவது தான் வந்து இதோட குறிக்கோள் நெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆறு முதல் பதினாலு வயதில் உள்ள அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஆரம்ப கல்வியை அளிக்க வலியுறுத்திய கல்விக் கொள்கை எதுன்னு கேட்பாங்க புதிய கல்விக் கொள்கை தான் அதாவது ஆறு வயது முதல் பதினாலு வயதில் உள்ள அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஆரம்ப கல்வி அளிக்க வந்து வலியுறுத்திய கல்விக் கொள்கை எதுனா புதிய கல்விக் கொள்கை ஆயிரத்தி நெக்ஸ்ட் வந்து இயற்கை வளங்களையும் சுற்றுப்புற சூழல்களையும் பாதுகாக்க விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய கல்விக் கொள்கையும் எதுதான் புதிய கல்விக் கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் நெக்ஸ்ட் தேசிய கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்விக் கொள்கை வந்து ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது பள்ளிகளில் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம் என்னதுன்னா கரும் பலகை திட்டம் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய கல்விக் கொள்கை வந்து தேசிய கல்விக் கொள்கை நைன்டீன் நைன்டி டூ அதாவது பள்ளிகளில் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தப்பட்ட ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம் எதுனா கரும் பலகை திட்டம் அதே மாதிரி தேசிய எழுத்தறிவு இயக்கத்தை அறிமுகப்படுத்திய கல்விக் கொள்கை எதுதான் தேசிய கல்விக் கொள்கை தான் இந்த எழுத்தறிவு இயக்கம் எதுக்குன்னா முறைசாரா கல்வி மூலம் கல்லாமையை போக்க எழுத்தறிவு இயக்கத்தை அறிமுகப்படுத்திய கல்விக் கொள்கை எதுனா தேசிய கல்விக் கொள்கை நைன்டீன் நைன்டி டூ தான் அதே மாதிரி இது வந்து நாட்டில் பொருளாதாரத்தை வந்து உயர்த்துறதுக்கும் ஏழ்மை வேலையின்மை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் வந்து இது குறிக்கோளாக வந்து வச்சுருந்துச்சு பொருளாதாரத்தை உயர்த்தணும் வேலையின்மை குறைக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் ஐம்பதாம் வருடங்களில் வந்து எத்தனை ஆரம்ப பள்ளிகள் இருந்தனன்னு கேட்கலாம் பதினஞ்சாயிரத்தி துவக்கப் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா முப்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்கு முப்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாக வந்து உயர்ந்திருக்கு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆரம்ப கல்வி அளவில் வந்து இடைநிற்றலை குறைப்பதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம் எதுன்னு கேட்பாங்க சர்வ சிக்ஷா அபியான் ஆரம்ப கல்வி அளவில் இடைநிற்றலை தவிர்க்கவும் கல்வியின் தரத்தை உயர்த்தவும் ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம் எதுனா சர்வ சிக்ஷ அபியான் திட்டம் இது வந்து எஸ்எஸ்ஏன்னு அழைக்கப்படுது இதோட மீனிங் என்னென்னா எல்லோருக்கும் கல்விங்கிறது தான் இதோட நோக்கமே எல்லோருக்கும் கல்வி அது மாதிரி இது எஸ்எஸ்ஏன்னு அழைக்கப்படுது நெக்ஸ்ட் வந்து இடைநிலை பள்ளிகள் எத்தனை வரு ரெண்டாயிரத்தி மூணு நிலவரப்படி இருந்துச்சுன்னா நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தொன்பது அது மாதிரி எத்தனை டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அறுபத்தெட்டாயிரத்தி இரநூத்தி பனிரெண்டு இது எந்த வருஷத்துலனா ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நிலவரப்படி நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது இடைநிலை பள்ளிகள் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தேசிய கல்வி கொள்கையை அடிப்படையாக வச்சு தமிழக அரசு வந்து தொழிற்கல்வியை அறிமுகப்படுத்திய ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஜூன் அப்போ வந்து தொழிற்கல்வி வந்து எந்த கல்விக் கொள்கையின் மூலம் இயற்றப்பட்டதுன்னா தேசிய கல்விக் கொள்கை நைன்டீன் நைன்டி டூ மூலமாக தான் இது மாதிரி இதை ஏற்படுத்தியது வந்து தமிழக அரசு எந்த வருஷத்துலனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி கொண்டு வந்த தொழிற்கல்வி சட்டம் மூலமாக விவசாயம் மனையியல் பொறியியல் போன்ற தொழிற்பாட பிரிவுகள் வந்து பள்ளிகளிலே பயிற்றுவிக்கப்படுது நெக்ஸ்ட்டு உயர்கல்வியோட வகைகள் என்னதுன்னா ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்குது ரெண்டு வகைகள் பொதுக்கல்வி தொழிற்கல்வி பொதுக்கல்வி எதெல்லாம்னா கலை அறிவியல் வணிகவியல் அதாவது கலை அறிவியல் வணிகவியல் இதெல்லாம் பொதுக்கல்வி தொழிற்கல்வி எதெல்லாம் பார்த்தா பொறியியல் மருத்துவம் விவசாயம் பொறியியல் மருத்துவம் விவசாயம் கல்லூரிகளில் வந்து அதாவது தமிழகத்தில் கல்லூரிகளில் பயிற்று மொழியாக தமிழ் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு என்னென்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அதாவது தமிழகத்தில் கல்லூரிகளில் பயிற்று மொழியாக தமிழ் அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் வந்து தமிழகத்தை சேர்ந்த அறிவியல் அறிஞர்கள் யாரெல்லாம்னா ராமானுஜம்
இதை வந்து எப்படி கொஸ்டின் கொடுக்கலாம்னா பொருந்தாதவற்றையும் கொடுத்து கேட்கலாம் அல்லது பொறுத்துகளை உங்களோட நேமை கொடுத்துட்டு அந்த துறைகளை வந்து பொறுத்த சொல்லலாம் அப்போ ராமானுஜம் கணிதம் டாக்டர் சர்சிவிராமன் இயற்பியல் டாக்டர் சந்திரசேகர் இயற்பியல் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் விண்வெளி துறை இவங்க எல்லாமே தமிழகத்தை சேர்ந்தவங்க அதே மாதிரி இதில் சர்சிவி ராமனும் டாக்டர் சந்திரசேகரும் வந்து நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானிகள் நெக்ஸ்ட் வந்து உலக புகழ்பெற்ற விவசாய ஆராய்ச்சியாளர் டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்னா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் என்ன பணிகள்லாம் பண்ணியிருக்காருனா இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி கழகத்தை புனரமைச்சிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அரிசி உற்பத்திக்காக வந்து புதிய தொழில்நுட்ப முறையை வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாரு எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னா அதிக மகசூல் திட்டம் ஹெச்ஒய் பிபி அதிக மகசூல் திட்டம் ஹெச்ஒய் பிபியை கொண்டு வந்தவர் யாருன்னா டாக்டர் சுவாமிநாதன் தான் நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் விவசாய பல்கலைக்கழகம் எங்கே இருக்குன்னா கோயம்புத்தூர் விவசாய கல்லூரி எங்கே இருக்குன்னா மதுரை விவசாய பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூர் விவசாய கல்லூரி மதுரை அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் இருபத்தி மூணு எந்த நாளாக நம்ம கொண்டாடுகிறோம்னா விவசாயிகள் தினம் அப்போ விவசாயிகள் தினம்னா எந்த டேட்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் இந்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கழகம் இது வந்து சிஎஸ்ஐஆர் இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பல அறிவியல் கூடங்களையும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களையும் இந்தியா முழுவதும் வந்து ஏற்படுத்தி இருக்குது அப்போ பல அறிவியல் குரு கூடங்களையும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களையும் ஏற்படுத்தும் அமைப்பு எதுனா இந்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கழகம் சிஎஸ்ஐஆர் இந்த துறையை சேர்ந்த டாக்டர் ஜி டி நாயுடு வந்து என் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்னா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் ஜி டி நாயுடு தமிழ்நாட்டில் தொழிற்சாலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ள இடங்கள்னா சென்னை கோவை திருச்சி சேலம் மேட்டூர் திருநெல்வேலி சென்னை கோவை திருச்சி சேலம் மேட்டூர் மற்றும் திருநெல்வேலி போன்ற இடங்களில் வந்து தொழிற்சாலைகள் வந்து நிறுவப்பட்டிருக்கு இது வந்து தொழில்துறை ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸு அணுசக்தியை வளர்ப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழு என்னதுன்னா அணுசக்தி குழு இது வந்து எந்த வருஷத்தில் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அணுசக்தி நிலையம் வந்து தமிழகத்தில் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா சென்னைக்கு அருகில் கல்பாக்கத்துலேயும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வந்து கூடங்குளத்துலேயும் இருக்குது கல்பாக்கம் கூடங்குளம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அணுசக்தி விஞ்ஞானி டாக்டர் சிதம்பரம் வந்து எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்னா தமிழ்நாடு அப்போ டாக்டர் சிதம்பரம் எந்த துறைன்னு கேட்கலாம் அணுசக்தி துறையில் தான் இருந்திருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு வந்து விண்வெளி ஆராய்ச்சி இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் எந்த ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் தான் விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வந்து விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர் அது தெரியும் அவர் எழுதின புக்கோட நேம் என்னதுன்னா அக்னி சிறகுகள் புக்கு நேம் வந்து அக்னி சிறகுகள் தமிழகத்தில் ஐஎஸ்ஆர்ஓ அதாவது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் எந்த மாவட்டத்தில் எங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு கேட்கலாம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மகேந்திரகிரி என்னும் இடம் தமிழகத்தில் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் ஐஆ ஐஎஸ்ஆர்ஓ அமைக்கப்பட்டிருக்க இடம் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மகேந்திரகிரி எனும் இடத்துல தான் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு தென்கிழக்கு ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி எங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு கேட்கலாம் வேலூர் மாவட்டத்தில் காவலூர் எனும் இடத்துல தான் அதாவது தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி வந்து எங்கே அமைச்சிருக்காங்கன்னா வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காவலூர் எனும் இடத்துல தான் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் வந்து பிர்லா கோளரங்கம் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் சென்னை பிர்லா கோளரங்கம் வந்து பிளேஸ் வந்து எந்த பிளேஸ்னா சென்னையில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே பாலமாக செயல்படுவது எதுனா செய்தித்தாள் தான் அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே பாலமாக செயல்படுவது எதுனா செய்தித்தாள்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது இந்தியாவில் வந்து முதன் முதலாக வானொலி வானொலி ஒளிபரப்பு வந்து எப்போ துவங்கினாங்கன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி அதாவது வானொலி ஒளிபரப்பு முதன் முதலாக இந்தியாவில் தொடங்கின ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் தான் வந்து ஒளிபரப்பு கருவிகளை வச்சு ஒளிபரப்பு துறை வந்து ஒளிபரப்பு பணியை வந்து துவக்கியிருக்கிறாங்க அப்போ வந்து ஒளிபரப்பு கருவிகளை வைத்து ஒளிபரப்புத்துறை வந்து ஒளிபரப்பை துவங்கிய வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதுதான் வந்து அகில இந்திய வானொலின்னு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது அப்போ அகில இந்திய வானொலி அதன் ஒளிபரப்பை தொடங்கிய வருடம் கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு தமிழகத்தில் வானொலி நிலையங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னா திருச்சி மதுரை கோவை திருநெல்வேலி திருச்சி மதுரை கோவை திருநெல்வேலி இந்திய அரசாங்கம் ஒளிபரப்பு மற்றும் தகவல் கொள்கைகளை உருவாக்கவும் நடை
இந்தியாவில் தொலைக்காட்சி வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது தொலைக்காட்சி நிலையம் எங்கு எந்த ஆண்டு துவக்கப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் தொலைக்காட்சி நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து சென்னை அதுக்கப்புறம் தொலைக்காட்சியை கண்டுபிடித்தவர் யாருன்னா ஜே எல் பியர்டு தொலைக்காட்சியை கண்டுபிடித்தவர் வந்து ஜே எல் பியர்டு நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்தியாவில் பல்நோக்கு செயற்கைக்கோளான இன்சர்ட் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்போ பல்நோக்கு செயற்கைக்கோளை வந்து நம்ம எப்படி அழைக்கிறோம்னா இன்சர்ட்டு பல்நோக்கு செயற்கைக்கோள் இன்சர்ட்டோட யூசஸ்லாம் எதுலான்னு பார்த்தா தொலைத்தொடர்பு வானிலை ஆராய்ச்சிக்கு உதவுது வானிலை ஒளி வானொலி ஒளிபரப்பிற்கு உதவுது வானொலி ஒளிபரப்பு தொலைத்தொடர்பு வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய சகாப்தம்னா எதுனா தொலைபேசி மற்றும் தந்தித்துறை வளர்ச்சி இது கூட கொஸ்டினை கேட்கலாம் தொலைத்தொடர்பு வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய சதாப்தம் எந்த துறை வளர்ச்சின்னு கேட்கலாம் தொலைபேசி மற்றும் தந்தித்துறையின் வளர்ச்சி தான் வந்து தொலைத்தொடர்பு வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய சகாப்தமாக வந்து கருதப்படுது நெக்ஸ்ட் வந்து தந்தியை கண்டுபிடித்தவர் யாருனா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த எம் லேமண்ட் தந்தியை கண்டுபிடித்தவர் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த எம் லேமண்ட் எந்த வருஷத்துலனா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழில் லேமண்டுங்கிறவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அது தந்திய ஆனால் அது இந்தியாவில் வந்து முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தியவர் யாருன்னா அல்ஹோசி பிரபு எந்த வருஷத்துலனா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கண்டுபிடிச்சது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு லேமன் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தினவர் டல்ஹோசி பிரபு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு அதே மாதிரி இந்தியா முழுவதும் வந்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு தபால் தந்தி அலுவலகங்கள் வந்து நிறுவப்பட்டுள்ளது எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று அப்புறம் தொலைபேசியை கண்டுபிடித்தவர் யாருனா அமெரிக்காவை சார்ந்த அலெக்சாண்டர் கிரஹாம்பிள் வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு சென்னையில் முதன் முதல்ல தொலைபேசி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வருடம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அது மாதிரி இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் வந்து இதை பயன்படுத்தினாங்க நெக்ஸ்ட்டு தொலைபேசி சாதனங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் எதெல்லாம்னா டாட்டா பிபிஎல் பீட்டல் டாட்டா பிபிஎல் பீட்டல் இதெல்லாம் வந்து தொலைபேசி சாதனங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தமிழகத்தில் எத்தனை தா தொலைபேசி இணைப்பகங்கள் வந்து இருந்ததுன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதிமூணு இணைப்பகங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதிமூணு அது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்படி தமிழகத்தில் வந்து எத்தனை தொலைபேசி இணைப்புகள் இருந்ததுன்னா பதினஞ்சு லட்சத்து எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது இணைப்புகள் கம்ப்யூட்டரோட மீனிங் என்னதுன்னா கம்ப்யூட்டு கம்ப்யூட்டரோட பொருள் வந்து என்னதுன்னா கம்ப்யூட்டு இது வந்து கூட்டலுக்கு அபாக்கஸ் முறை பலகை முறை போன்ற வந்து கூட்டுவதற்கு பயன்படுவதை தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் கம்ப்யூட்டு அப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்து எந்த வ மீனிங்கில் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுதுன்னா கம்ப்யூட்டுங்கிற மீனிங்கில் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும் இருந்த கணினிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனைனா நூறு தான் உலகம் ஃபுல்லுமே இருந்த கணினிகளோட எண்ணிக்கை எத்தனை தான் நூறு தான் கம்ப்யூட்டரோட வந்து செயல்பாடுகள் எதன் மூலம் வடிவமைக்கப்படுதுன்னா நுண்ணிய மென்பொருள் மைக்ரோ சிப்ஸ் நுண்ணிய மென்பொருள் மூலமாக தான் வந்து வடிவமைக்கப்படுது இந்தியாவில் கணினி கல்வியை வளர்ப்பதில் முன்னோடியாக திகழும் மாநிலம் எதுனா தமிழகம் தான் கணினி கல்வியை வளர்ப்பதில் முன்னோடி வந்து தமிழகம் தான் அப்புறம் தமிழக அரசு வந்து டைட்டல் பார்க் வளாகங்களை வந்து எங்கெல்லாம் ஏற்படுத்தி இருக்குன்னா சென்னை மற்றும் திருநெல்வேலியில் உள்ள நாங்குநேரி சென்னை மற்றும் திருநெல்வேலியில் உள்ள நாங்குநேரி அப்புறம் இந்தியாவில் மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் வந்து தமிழகம் எத்தனையாவது இடத்துல உள்ளதுன்னா இரண்டாவது இடம் மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் வந்து தமிழகம் வந்து எத்தனாவது இடம் இரண்டாவது இடத்துல உள்ளது அதுக்கப்புறம் இணைய தலைமுறை வந்து எந்த நிறுவனத்தால் எந்த ஆண்டு வடிவமைக்கப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் அமெரிக்க இணையதள நிறுவனமான எம்ஐடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இணையதள முறையை வடிவமைத்த நிறுவனம் வந்து எம்ஐடி வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் வந்து முழு வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு இராணுவத்துறையால் கல்வியும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நாடு எதுனா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு அல்லது அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் எந்த துறையால் கல்வியும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்குன்னு கேட்கலாம் இராணுவ துறையால் அதே மாதிரி அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டு கணினி இணைய முறை வந்து இணையதளத்தில் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதுக்கு வந்து உதவியாக இருக்குது அப்போ எந்த இது வந் அதாவது எந்த நாட்டின் இணைய முறை வந்து இணையதளத்தில் வந்து ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள உதவியாக இருக்குன்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டு இ காமர்ஸ்னா என்னதுன்னா எலக்ட்ரானிக் வணிகத்துக்கு பேர் தான் இ காமர்ஸ் அதாவது இணையதளம் மூலமாக வணிகம் புரிவோர் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறது தான் இ
தமிழகத்தில் வந்து நீதித்துறையிலையும் எலக்ட்ரானிக் மாநாடு திட்டம் இ கான்ஃபரன்ஸ் முறை வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்போ இ கான்ஃபரன்ஸ் முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள துறை வந்து நீதித்துறை இதோட இந்த லெசனில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க